Hey Tribe Awesome, welcome to the LJ Show. I'm Lavanya Jayakumar, lavanyajayakumar.com. Let me share a secret for success. That's why I'm going to share a secret. It's a very secret. We're going to talk about the LJ Show. But what I'm going to share a secret for success is that it's your focus. Lebron James, a basketball champion player. Lebron James is a basketball champion player. He's got a biography. If you don't have a focus, you don't have a feeling. You don't have a feeling. உன்னோட கண்ணாடியில காலையில எழுந்திரிச்சு உன்னோட முகத்தை பார்க்கும் போது நீ கமிட்டடா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேள்வி அப்படின்றது தான் இதை நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்ன மாதிரி இருக்குல்ல அதாவது நீ வந்து உன்னோட பெஸ்ட் ஒர்க்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னா உன்னோட ஒர்க்ல போக்கஸ்டா இருக்கணும்னா டெய்லி காலையில எழுந்திரிச்சு கண்ணாடியை பார்க்கும் போது இன்னைக்கு என்னோட கடைசி நாள் இந்த உலகத்திலேயே நான் வாழ போறது இதுதான் கடைசி நாள்னா நான் இந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுவேனா இந்த ஒர்க்ல இன்வால்வா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை அவங்க கேட்டுக்க சொல்லிட்டு அந்த ஒர்க் உள்ள இறங்க சொல்லுவார் இல்லையா சோ அதுதான் அவரோட ஒரு ஒரு புஷ் அவரோட டிரைவ் பண்ற அந்த ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டீவ் ஜாப் சொல்லிடுவாரு முக்கியம் போகலாம் எனக்குறதுக்கு <laughs> எனக்கு இதுல எந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கு இந்த கேள்வி உங்களோட மைண்ட் செட்டை மாத்தும் நீங்க ரொம்ப லேசியா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் உள்ளாகுறீங்க தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டே போறீங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அப்படின்னா இந்த கேள்வி உங்களை கண்டிப்பா வந்து மாத்தும் அப்படின்றத நான் ரொம்ப ரொம்ப நம்புறேன் நான் கமிட்டடா இருக்கேன் இது எனக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் நான் செய்ய வேண்டிய இந்த காரியம் இப்ப ஏன்னா உங்களோட கனவுகள் எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் தள்ளி இருக்கு அதை அடையறதுக்கு இந்த நொடி இந்த நிமிஷம் இந்த மணி நேரம் நீங்க இதுல போக்கஸ் ஆகணும் அதுல உங்களுக்கு தெளிவு கண்டிப்பா வேணும் அப்பதான் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நான் கமிட்டடா இருக்கேனா அப்படின்ற கேள்வியை நீங்க கேட்க முடியும் அதுக்கு கமிட்டடா இருக்கிறதுக்கு நான் இப்ப செய்ய வேண்டிய இந்த செயல் என்ன அப்படின்றத ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வரும் அண்ட் அதை நோக்கி நீங்க ஆக்சன் போட முடியும் ஓகே சக்சஸ்கான சீக்கிரட் என்ன கரெக்ட் போக்கஸ் ஒன் ஆஃப் த சீக்ரெட் வச்சுக்கலாமே சக்சஸ்க்கு நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்கு நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு நியூ சாம்பா செய்யறோம் அப்படின்னா வெறும் பத்து மட்டும் பத்தாதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சுவைக்காகவும் ஹெல்த்காகவும் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காகவும் சரியா சோ கண்டிப்பா உங்களோட அந்த சக்சஸ் அப்படின்ற கேம் அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லயோ இல்ல பிசினஸ் லைஃப்லயோ இல்ல நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்லயோ இல்ல நீங்க வந்து ஹோம் கே குயினா இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஹோம் மேக்கரா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட பெட்டர் பேரண்டிங் ஸ்டைலுக்காகவும் சரி நீங்க ஒரு ஹை பர்ஃபார்மரா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஹை பர்ஃபார்மர் அப்படின்றவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ஓகே அடுத்த நிலையை நான் அடையணும் அடுத்த விஷயத்தை நான் நோக்கி போகணும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் கத்துக்கணும் என்னோட ஸ்கில் செட்ல எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் என்னோட மைண்ட் செட்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் கிடையாது ஓகே நிறைய பேர் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டை நோக்கி ஓடுறவங்க தான் எஜுகேஷனை நோக்கி ஓடுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பாதையில பயணிக்க விரும்புறவங்களுக்கு மட்டும் தான் நான் சொல்ற விஷயங்கள் போக்கஸ் டிசிப்ளின் கோல் செட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பிடிக்கும் ஓகே நீங்க போக்கஸ்டா இருக்கும் போது என்ன உணர்வு நீங்க தெரியுமா நீங்க நீங்க கோல் செட் பண்றீங்க அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க இது பண்ணும் அது பண்ணும் பிளான் எல்லாம் பக்காவா போட்டு வச்சுப்பீங்க ஆனா பண்ண பிளானை நம்ம நடத்தி காமிக்கணும் இல்லையா அதை ரொம்ப பிளானிங்ல மட்டும் இருக்க கூடாது நம்ம பிளானர்ல மட்டும் ஒரு தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம டூ டூ லிஸ்ட் அது ரியல் டைமா இந்த உலகத்துல ஒரு ரியாலிட்டியா வர்றதுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட லைஃப்ல சக்சஸ் நீங்க அதிகமா பாப்பீங்க ஏன்னா உங்களோட கோல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் அச்சீவ் ஆகும் ஏன் நீங்க ஒரு ஹைப்பர் பவரா மாறுறீங்க நீங்க ப்ரொடக்டிவா இருப்பீங்க நீங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நோ சொல்றீங்க நீங்க போக்கஸ்க்கு எஸ் சொல்றீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றீங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் நான் ஏன் ஒரு சோம
என்னோட லைஃப் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ்டா மாத்திருக்கு என்னோட லைஃப் ஏன் கையில என்னோட கண்ட்ரோல்ல எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்ற பல கேள்விகளை உங்களை உயர்த்திக்கிறதுக்கான கேள்விகளை கேட்பீங்க ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டரா உங்களோட லைஃப்ல மாறணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்பினீங்கன்னா உங்களோட சக்சஸ் நீங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்களோ ஓகே சக்சஸ் அப்படின்றது வெறும் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சக்சஸ் என்ன நீங்க ஃபீல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதுல சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களோட பர்சனல் ப்ரொஃபஷனல் கோல் எதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை பயங்கரமான போக்கஸ் ஒரு ஞானி மாதிரி அந்த தவம் போல அந்த ஒத்த காலில் தவம் பண்ணி கடவுளே கூப்பிட்டு அவன் வந்து பத்து வருஷம் இருபது வருஷமா தவம் பண்ணி அந்த சின்ன வயசு சீரியல்லாம் பார்ப்பாங்க கடவுள் வந்து மகனே என்ன வேண்டும் கேள் உன்னோட தவத்தால் நான் மகிழ்ந்தோம் அப்படின்லாம் கேட்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையான போக்கஸ் எஃபர்ட் போக்கஸ் 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 உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் போக்கஸ் தேவைப்படுதோ நீங்க எதுவும் வந்து உங்களோட மைண்ட் அந்த அந்த வேர்டை சொல்லியே நீங்க நிறைய மாத்திர முடியும் நீங்க டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தேவை ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அந்த விஷயத்த சாதிச்சு முடிக்கிறது இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி இல்ல இந்த மணி நேரம் நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயத்த செஞ்சு முடிக்கிறது அது செய்யாம நீங்க ஜாலியா இருக்கும்போது உங்களோட மனசாட்சி உங்க கேள்வி கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து அனீசியா அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் இப்ப நீங்க படிக்கணும் இல்ல இப்ப இந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு போது நீங்க பிரைம்லயோ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல உட்காந்து ஏதோ சீரீஸ் பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களை ஒரு மனசாட்சி குத்தும் அந்த சீரீஸ் பார்க்கும் போது நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க கரெக்டா அந்த கே அந்த ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்குது உங்களோட மனசு சொல்லுது ஏ நீ இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது நீ டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்க நீ ப்ரோக்ராஸ் நீ பண்ணிட்டு இருக்க நீ லேசியா சுத்துற நீ பண்ண வேண்டியது இது அப்படின்ட்டு உங்களோட மைண்ட் உங்களுக்கு சொல்லும் போது அதை காது கொடுத்து கேட்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் போக்கஸா சூஸ் பண்றேன் நான் எனக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கு எனக்கு என்னோட கோல்ஸ்ல கமிட்மெண்ட் இருக்கு எனக்கு இந்த விஷயத்தை செஞ்சு முடிக்கிறதுல கமிட்மெண்ட் இருக்கு அதுக்கு நான் போக்கஸ் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளவே நீங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிற அந்த மந்திரா உங்களை கண்டிப்பா போக்கஸோட பாதையில திருப்பி கொண்டு வந்து நிறுத்தும் உங்களோட போக்கஸ் கேம்ல ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்ன்றதை பார்த்தோம் ஆனா அது ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாசம் பிரேக் விடுறீங்க போக்கஸ் டவே நீங்க இல்ல ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய லாங் லீவ் டு போயிடுறீங்க அப்படின்னா அது சம்மர் ஹாலிடேஸ் மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்க டெய்லி அந்த போக்கஸ் எஃபர்ட்ட போட்டுட்டே தான் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த போக்கஸ் அப்படின்றது மதுதான்ஸ்லாம் <laughs> உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உங்களோட பார்ட்னரை மீட் பண்றதுக்கு போயிருக்கீங்க ஒரு காஃபி ஷாப்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த அந்த நேரம் உங்களோட பார்ட்னர் என்ன இருக்கு பார்ப்பாங்க உங்க கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷனும் அவங்க கிட்ட இருப்பாங்க தானே அதுதான் உங்களோட ஒர்க்கும் உங்களோட ஸ்டடிஸும் உங்களோட பிசினஸும் நீங்க பண்ண போற அந்த ஒர்க் அதுதான் எதிர்பார்க்குது உங்க கிட்ட அதை நீங்க கொடுக்கும்போது உங்களோட போக்கஸ் அதிகமாகிறதை நீங்க கண்டிப்பா பாப்பீங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒரே நாள்ல பெரிய தவம் செய்ற ஞானி ஆயிட முடியாது அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய அப்பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களோட போக்கஸ் கேமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அந்த டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க நீங்க மேஜிக்கலான அந்த டீப்பா ரொம்ப உள்ள இறங்கி அந்த போக்கஸ்டா அந்த லேசர் போக்கஸ் சொல்லுவோம்ல அதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டைம் வந்து போறதே தெரியாது நீங்க இந்த ஒர்க்ல இவ்வளவு நேரம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டடிஸ்ல இவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் இவ்வளவு நேரம் நான் பிரிப்பேர் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கே நீங்க கேள்வியில கேட்டுவீங்க அந்த ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்க ஆரம்பிக்க போற அந்த தருணம் இருக்கு இல்லையா அதுல தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிவார்டா நான் நீ போக்கஸ்டா இருந்திருக்கேன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சமிங் டைம் சொல்லிக்கலாம் ரிவார்டு அப்படின்றத ஓகே ஸோ உங்களோட போக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுல அதிக கவனம் செலுத்துங்க உங்களோட போக்கஸ் தான் உங்க சக்சஸ்க்கான ரொம்ப முக்கியமான சீக்கிரட்டாவே இருக்கு உங்களோட போக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க அதிகமா கேட்க வேண்டிய கேள்வி நான் எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயத்துல கமிட்டடா இருக்கேன் ஆமா நான் கமிட்டட் இந்த விஷயம் தான் எனக்கு இப்ப தேவை இதுல மட்டும் தான் நான் இங்க இறங்கி போக இதுல மட்டும் தான் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போறேன் ஐ ஆம் போக்கஸ்ட் ஐ ஆம் போக்கஸ்ட் ஐ சூஸ் போக்கஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட மைண்ட் செட்ட அதிக அளவுக்கு போக்கஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா மாத்துங்க இந்த மாதிரி மைண்ட் கோச்சிங் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பா தேர்ட் லெவல் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன் அண்ட் டூ ஜாயின் பண்ணுங்க மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன்ல போக்கஸ் காரணம் நம்ம ஒர்க்ஷாப் பாத்துருக்கோம் ஒன் திங் புக் மெண்ட் ட்ரெயின் செஷன் பாத்துருக்கோம் அது தவிர நிறைய உங்களோட மைண்ட் செட் உங்களோட பாசிட்டிவ் திங்கிங் உங்களோட கோல் செட்டிங் உங்களோட செல்ஃப் டிசிப்ளின்